Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia a la Universidad. El día de hoy invitamos al maestro Lucina Sosa Maldonado. Él es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, tiene una maestría en la UAM Xochimilco sobre desarrollo rural. Lleva 40 años como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo. Eh, tiene algunos cursos de introducción a la agricultura orgánica, análisis biofísico del territorio dentro de la carrera de agricultura sustentable y actualmente tiene el proyecto de investigación en vinculación particularmente para el impulso a los cafés de alta calidad de Oaxaca. Es también organizador del premio a la calidad del café de Oaxaca y van en su quinta edición ha asesorado tesis relacionadas con el tema del café, eh, a, recientemente asesoró una tesis sobre la evaluación de variedades de café en cuatro zonas del estado de Oaxaca, ha escrito manuales, por ejemplo, la producción de café orgánico, sobre la producción del café de calidad y sobre la producción de plantas en viveros, también sobre café, y eh, sobre producción de café de alta calidad en taza. Eh, también hace, hay que decirlo, ha sido impulsor y colaborador en la fundación de Certimex y fue el primer director ejecutivo. Certimex pues es la certificadora de agricultura orgánica muy reconocida en el plano internacional, en el plano nacional y particularmente aquí en Oaxaca. Entonces, pues sobre estas temáticas del café particularmente, pues nos estará hablando el maestro Lucino Sosa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora. Pues la idea es saber sobre todo en estas épocas que vivimos de cambios de y sobre todo crisis climática, ¿cuál es su perspectiva en la, desde la investigación que realiza sobre el diagnóstico del cultivo del café? Bien. Eh, la situación en este momento de los cafetaleros no es muy halagüeña. Hay una situación internacional de sobreproducción mundial de café. Se producen alrededor de 171 millones de sacos de café, pero solamente consumimos 163 millones de sacos. Entonces, hay una sobreproducción mundial de alrededor de 8 millones de sacos y esto provoca que en la bolsa de valores que en Nueva York, donde se determina el precio del café, pues los precios de bolsa en los últimos años estén hacia la baja. Eh, entonces, la sobreproducción mundial ha provocado que los productores eh, reciban precios bajos por su producto, aunque digamos para los industriales disponen de suficiente materia prima y materia prima barata, para ellos la situación es distinta. Pero ahí me gustaría saber si también esta diferenciación de las variedades y de las calidades se ve involucrada en la baja del precio. O sea, si hay una sobreproducción, pues estamos hablando del mismo tipo de café. Sí. Eh... Bueno, siguiendo un poco con lo del diagnóstico a nivel nacional Ajá. y más particularmente en, en Oaxaca, eh, esta situación de sobreproducción y bajos precios ha provocado que en el país el volumen de café que se produce se haya reducido. Ajá. Digamos, en los mejores años producíamos más de 6 millones de sacos y hemos llegado ya a producir 2.3 millones. Ahora hay una estimación mejor para esta cosecha de 4.5 millones de sacos, pero digamos que la producción nacional se ha reducido por los productores ante los bajos precios desatienden sus plantaciones. Y esta misma situación es la que prevalece en Oaxaca, aunque de una manera más drástica. Este el abandono de las plantaciones, la búsqueda de otras opciones de ingresos, hace que el, la desatención, que la producción termina haya bajado de manera sustancial en el, en el Estado. Ahora, eh, hablando de la situación en Oaxaca, producimos, y esto también es a nivel nacional, producimos como tres tipos de café. Un café, vamos a llamarle común o convencional, y que sus precios eh, están en función de la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero tenemos también el café orgánico, 
que se vende en el comercio justo, en donde los precios, eh, digamos, se establecen de otra, de otra manera. Eh, los precios en la Bolsa de Valores de Nueva York en los últimos años han estado alrededor de los 100 dólares las, el saco de 100 libras de, de café. En cambio, un café orgánico tiene un precio mínimo de 190 dólares vendido en el comercio justo. Además, la posibilidad de un premio de calidad, y esto nos lleva a precios de 200 o 220 dólares las 100 libras de café, que es muy diferente a los 100 dólares de la bolsa de valores de Nueva York. Pero hay un tercer tipo de café que más recientemente se comenzó a producir, que son los cafés de alta calidad en taza. Entonces, esos cafés se venden en función de su puntaje en la, en la catación. Y ahí digamos que podemos vender a 350 o más dólares si tu eh, puntaje en catación supera los 84, 85 puntos en tasa. La situación en Oaxaca es que el más alto porcentaje, digamos 80%, es de café común convencional y este del 20%, digamos, está entre los orgánicos y cafés de el 20% orgánicos y de alta calidad, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad ahí es ir modificando estos porcentajes, promoviendo más este los cafés de alta calidad y los cafés orgánicos, que puede incluso combinarse, cafés orgánicos y de alta calidad en taza, es un café diferenciado, un café distinto, que se cotiza de manera diferente. Ahora, en relación con las variedades, eh, sí tiene relación estos precios. Hay variedades que te producen cafés eh, de una calidad estándar, ¿no? pero hay otras variedades que se prefieren para la producción de cafés de alta calidad en taza. El asunto está aquí también en relación con las enfermedades. Hay una relación, digamos, los cafés resistentes a la roya mmm, son de menor calidad en taza en relación con otras variedades que producen una mejor calidad, pero muy susceptibles a la enfermedad de la roya. Uh -huh. Ahora, yo creo que aclarando un poco por qué hablar del tema de café, ¿no? que usted es especialista en todos los temas productivos y, y además este, pues ambientales, que todo lo que conlleva el cultivo, el proceso del cultivo, eh, pero eh, está directamente relacionado con normalmente pequeños productores. Yo no sé su diagnóstico, si eso le arroja, si estos cafés de alta especialidad están principalmente en manos de pequeños productores o no. ¿Y cuáles son los retos que en todo caso estarían enfrentando estos productores? Hablando en el Estado, el 85% de los productores poseen dos hectáreas o menos. O sea, Ajá. son pequeños productores. Pequeñísimos. Y el 95, 98% tienen menos de cinco hectáreas. Solamente el 2% de los productores son medianos y grandes productores. Ajá. Entonces, en Oaxaca estamos hablando de pequeños productores en un 95%, por ciento, okay. pero además son productores que mmm, pertenecen a alguna etnia, zapotecos, indígenas. mixtecos, chatinos, ¿no? uh -huh. productores indígenas, eh, campesinos de pequeña superficie y que radican en las dos grandes serranías que atraviesan uh -huh. el estado, ¿no? uh -huh. Sierra Norte, uh -huh. Sierra Sur, uh -huh. este, ahí es donde están las zonas cafetaleras, son... Uh -huh pues siete de las ocho regiones tienen café en Oaxaca y en su gran mayoría, como estamos informando, son pequeños productores. Ahora, hay pequeños productores con café común, pequeños productores con café orgánico que venden en el comercio justo y pequeños productores también de café de alta calidad en taza. Aunque los cafés de alta calidad comenzaron se los dieron a conocer principalmente en grandes productores o medianos, que son los que han tenido posibilidades de participar en los concursos 
de calidad que se hacen a nivel nacional o internacional. Eh, últimamente, y sobre todo con el premio a la calidad, donde pedimos volúmenes de producción más bajos, se han reconocido pequeños productores con excelentes calidades en tasa. Entonces, contrariamente a lo que pudiéramos pensar en un momento, que el mercado sí, por un lado, también va limitando las posibilidades del precio, al mismo tiempo la especialidad pareciera que está favoreciendo en alguna medida a estos pequeños productores, por los volúmenes pequeños que se manejan y los altos precios, ¿no? Sí, eh, en el mundo del consumo del café eh, se ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Consumo de una primera etapa, digamos, antes del... 1960 para atrás, es un café común, interesaba que el café te mantuviera despierto, no era muy importante su, su aroma, su sabor. A partir de los 60, mucha preocupación por el asunto ambiental, los orgánicos cobraron gran relevancia, la preocupación social este, por la situación de los pequeños productores, comenzó lo del mercado justo. Pero se aprecia que a partir del año 2000 hacia acá, el consumo eh, está favoreciendo mucho la calidad en taza. Ahora el café se consume no solo para estar despierto, sino que también para saborear sus delicados sabores, sus este, aromas, se... Bueno, ahora los catadores tienen un gran papel en este mundo del café, los baristas que te preparan eh, los buenos cafés. Y el asunto de que hay sobreproducción mundial, lo hay para el café común. Pero en el caso de los cafés especiales de alta calidad, eh, no está cubierta totalmente la demanda. Entonces, hay ahí un espacio interesante para participar en ese nicho o segmento de mercado uh -huh. eh, y por eso nuestro proyecto de impulsar ese tipo de cafés uh -huh. para que los productores, eh, al producir ese café, tengan la oportunidad de venderlo a un mejor precio este, y mejor en su situación. Pero, ¿y cuáles son los retos que enfrentarán al momento de estar? Porque y supongo que implica también una pues mayor delicadeza en el trabajo en todo el proceso, ¿no? Desde la plantación hasta la cosecha. Sí, efectivamente, este, producir un café de alta calidad significa modificar muchas de las formas uh -huh. de cómo se ha venido cultivando y produciendo el, el café el productor tiene que estar abierto a modificar muchas de las prácticas anteriores y pues demanda, sobre todo, mucha capacitación, ¿no? el conocimiento que ya se ha generado al respecto para la producción de estos cafés, hay que darlo a, a conocer y necesita pues más trabajo claro. y alguna inversión en modificación de su equipo, este, su infraestructura de sobre todo de beneficiado del café. Entonces, en donde veo que se demanda mucho esfuerzo es en la cosecha. Eh, de una cosecha normal, donde van revueltos frutos semimaduros, maduros y pasados, ahora debe hacerse una cosecha selectiva de únicamente los frutos maduros. Y si antes daba tres cortes, ahora debe dar siete o diez cortes para únicamente ir cortando los frutos maduros. Entonces ahí se invierte mucha más fuerza de trabajo. Ya no se corta la misma cantidad en un día por el trabajador, sino que este, la cantidad que se puede cosechar es menor. El manejo también de la plantación, las variedades, tienen que seleccionar estas variedades y decíamos... Estos que te dan mayor calidad en taza son sensibles o susceptibles a la enfermedad. Entonces tienes que controlar la enfermedad, lo que significa nutrir la planta, este, hacerle aspersiones, invertir en fungicidas, invertir trabajo en controlar la enfermedad, porque un café infectado por la roya 
no este, te produce la calidad deseada, ¿no? Y después del corte, que se hace mucho trabajo, ahora hay muchos cambios ya en lo que se denominaba beneficio húmedo. Ahora es realmente son plantas de procesamiento en donde puedes producir cafés lavados, pero puedes producir también cafés enmielados o cafés naturales de alta calidad. Si antes lo secabas en piso, ahora lo tienes que secar en zarandas, en camas, mm. este, lo que significa entonces hay mucho cambio en las prácticas de beneficiado y alguna inversión en, en equipo. Tu despulpadora tiene que estar bien eh, regulada. En fin, hay cambios para producir este café, pero este pues es un gran reto no producirlos, mm, pero creo que valen la pena por los beneficios que puedes obtener. Otro gran reto aquí que tienen, eh, no es porque ya tienes un café de alto puntaje en taza, este, pues garantizas el precio. Tienes que establecer o relacionarte también con uh -huh. compradores que valoren esa calidad uh -huh. este, y, que te lo, y que te puedan dar un precio pues, más alto el que andas buscando. ¿no? Entonces ahí... ¿Con qué comprador me relaciono? Es otro aspecto también. Pues ahí es también como universidad, ustedes cumplen ahí una función importante, ¿no? En esa transferencia tecnológica que requieren ciertas adaptaciones. Y en lo comercial, ¿también ustedes acercan alguna posibilidad a través de la experiencia? Bueno, en el caso de usted particular, ¿no? Que ha estado estuvo a cargo de Certimex, ¿hay alguna relación con conocimiento con compradores internacionales que ya tienen esta demanda? El premio a la calidad del café de, que organizamos aquí en Oaxaca eh, nos ha permitido catar, evaluar cafés de diferentes regiones del Estado. Los productores envían su muestra, un panel de catadores hace la evaluación y entonces eh, si antes solamente se conocía que el café pluma era el mejor café de Oaxaca en realidad hemos detectado que en todas las zonas productoras es posible obtener buenos cafés la mixteca, la cañada, cafés extraordinarios eh, y entonces al final del premio los cafés que obtuvieron 85 puntos en la catación o más, tenemos cafés de 86, 87, 88 puntos, eh, terminamos con una subasta. Invitamos a compradores nacionales e internacionales y los cafés se subastan y entonces ahí entran en comunicación compradores con productores de manera directa. Eh, y esto que fue una primera relación a través del premio, en muchos casos se convierte ya como una relación pues, que continúa. ¿no? Entonces, eh, he visto que los que están dispuestos a una relación, digamos, más equitativa de ganar-ganar, son compradores que se dedican al tostado del café y que venden ya café tostado, o bien directamente los dueños de las cafeterías este, que gustan y ponen sus barras de café con cafés de alta calidad para la parte nacional y en la parte internacional también este, o importadores o directamente tostadores de, de otros espacios del mundo son los que Digamos, están dispuestos a mejorar los, los precios, porque también en los cafés especiales se da el intermediarismo, digamos, ¿no? Entonces, ahí como el intermediario, pues también se quiere ganar el precio que ofrece, no es tan bueno como si tratas directamente con los tostadores o los dueños de las cafeterías. Vaya, pues entonces sí parece estar representando una alternativa para los productores a través de todo este esquema que ustedes han impulsado. Y, este, y en ese sentido, bueno, digamos ahí, sí es un, una alternativa pareciera de desarrollo en términos de que les puede sugerir mayores ingresos económicos a los productores, pero y en términos ambientales, ¿usted qué observa? ¿Qué podría 
comentar respecto a, digamos, a esto que se comenta respecto a la, las lluvias no son ahora exactamente en la misma temporada. Los calores han ido aumentando un poco. ¿Y esto qué sugiere para la planta y para estas variedades también? El café es un cultivo muy amigable con el ambiente. En Oaxaca, el 100% de la superficie, que son alrededor de 130 mil hectáreas, se cultivan bajo sombra. En el mundo se ha promovido los cafés a pleno sol, y Brasil, Colombia, una parte de Costa Rica, lo cultivan así. Pero en Oaxaca eh, los productores son muy ambientalistas también. Y entonces el 100% de la producción se realiza con eh, bajo sombra. Y de sombras de diferentes árboles. Entonces el café es muy amigable con la biodiversidad. Diferentes árboles, diferentes animalitos que andan que utilizan la sombra como, como hábitat. La sombra también nos ayuda a conservar el suelo, a mejorar su fertilidad con la materia orgánica que proporciona. Conserva la humedad para alimentar los arroyos, los manantiales. Entonces, eh, digamos, si además de café de alta calidad, es un café bajo sombra, amigable con el ambiente, es otro digamos, privilegio, otro atributo de los cafés de, de Oaxaca. Pero no, digamos, esto impacta en la cuestión del cambio climático favorablemente porque capturan carbono, ¿no? Eh, pero lo que está pasando a nivel mundial eh, está afectando principalmente en las zonas más bajas. Las sequías, digamos, estas zonas de San Gabriel, acá rumbo a Puerto Escondido, uh -huh. han tenido el ciclo pasado una temporada de secas bastante fuerte, que este, bueno, pega en la, en la producción, ¿no? Eh, pero bueno, los productores de café, en particular en Oaxaca, están haciendo su parte en ayudar a que no se modifique el cambio climático y, pues, digamos, en nuestras promociones de cultivo de café, pues promovemos el café bajo sombra. Nunca hablamos de que el café se puede cultivar a, a pleno sol. Ahora entendemos lo que dice Armando Bartra de la milpa al café, ¿no? Porque ahora el café es frutales, es árboles maderables, es seguramente una cantidad de, de frutos y de árboles, de esto que estaba comentando, ¿no? De toda esta... Um, todos estos beneficios ambientales de los que han estado hablando sí. en el plan internacional. Este, efectivamente, nosotros hicimos un trabajo que sobre los sistemas de producción de, de café. Está este a pleno sol, hay otro con sombra especializada, otro que le llamamos policultivo comercial, tal café, y está otro cultivo también comercial. O estos cafés, este, le llamas policultivo tradicional, que son los que en un 70% también se cultivan aquí en, en Oaxaca, eh, donde además de café, tienes frutales como los plátanos, uh -huh. las naranjas, las guanábanas para pluma hidalgo, o árboles forestales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, además de ser amigable con el ambiente, son diversificados en su producción que ayudan a tener otros ingresos y también a una mejor alimentación de las familias que lo producen. Pues ahí están, ¿qué más promoción? <risa> Encima de que el café es muy bueno y en taza se saborea, además los beneficios ambientales que se producen en esta zona en particular, ¿no? Por lo que nos está diciendo, en el estado de Oaxaca en particular. Sí. ¿No? ¿No podría? ¿O no? ¿O qué nos dice de otros estados que también se consideran cafetaleros? Eh, en México eh, hay producciones de café sin sombra, digamos uh -huh. Veracruz, Chiapas tienen ya algunas áreas pero no son tan significativas como en otros países, entonces creo que el café mexicano puede, debería de promoverse y aprovechar esta de acuerdo a las informaciones a nivel mundial es el país que tiene más superficie de café bajo sombra 
en comparación con otros países productores. Entonces, esta es una ventaja que no debiéramos perder, este, incluso promovernos de esa manera. Los cafés bajo sombra no mmm, tienes tanta producción como un café a pleno sol, pero tiene los otros servicios ambientales que estamos hablando, ¿no? Entonces, alta calidad, pequeños productores indígenas y amigables con el ambiente, creo que es un gran café. ¿Qué más podemos pedir? Sí. <ríe> y sus alumnos, ¿cómo lo toman en este sentido? ¿Para qué licenciaturas o posgrados está impartiendo clases ahorita? Bueno, eh, yo doy clases a mis alumnos en la universidad, en la carrera de Agricultura Sostenible, pero también son seis años ya participando la Secretaria de Agricultura. Uh -huh. Contrata cada año un grupo de asesores técnicos yeah. para este, apoyar a los productores, asesorar a los uh -huh. productores. Y a mí me han invitado y he participado como responsable de la capacitación de estos técnicos. Entonces, también tengo alumnos este, ya profesionistas que, que trabajan. Y, eh, bueno, ahorita vengo de una reunión este, con asesores técnicos y técnicos comunitarios también uh -huh. que son contratados. Eh, y, pero igual doy cursos directos a, a productores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues de los temas... No nos abocamos solamente al tema de la, de la calidad, que este, como decimos es un tema importante, lo abarcamos por, por supuesto, eh, pero no basta con producir cafés de alta calidad y venderlos a un mejor precio. Por la situación de precios que prevalece en la gran mayoría de los productores, la producción por hectárea es muy baja. Entonces, este trabajo como en dos vertientes, mejoramiento de precio, pero también mejoramiento de la producción por hectárea. Eh, el mejoramiento de precio, estos cafés diferentes, orgánicos, justos, alta calidad en taza, por ahí enfoco. Este, y mejoramiento de la producción pues aquí hay que renovar los cafetales que ya están muy de mucha edad. Entonces, por eso lo de producción de planta en vivero, hay que producir plantas para cambiar los cafetales uh -huh. viejos. Uh -huh. este, y esto le llamamos renovación de cafetales. Entonces, producción de plantas y renovación de cafetales son dos grandes temas. Y ahí en renovación, la sombra... Hay que darle cierto manejo, no puede mantenerse tal como está en la naturaleza, requiere cierto manejo. Eh, las podas de los cafetos, hay que uh -huh. trabajarlo. El tema de las plagas y las enfermedades. Las variedades que predominan en Oaxaca, como típica o borbón, son variedades susceptibles al arroyo, que es, digamos, el problema fitosanitario más grande que existe ahorita en la cafeticultura. Uh -huh. Pero la roya o esta enfermedad puede ser manejada. Yeah. Eh, los cafés típicas y borbón tienen altísima calidad en taza. Entonces, por ejemplo, los de pluma Hidalgo con su café pluma, y muchos prefieren no cambiar su variedad a resistente arroya por lo de la calidad en taza. Pero entonces, si no cambiamos variedad, tenemos que controlar la enfermedad. Entonces, sobre esto tenemos que trabajar el tema de capacitación. La arroya es manejable. Yeah. Con nutrición, con aplicación de fungicidas, se puede controlar. Lo estamos haciendo en varios casos y este, pues es otro tema importante de la capacitación. Yo creo que no terminan los temas. Qué pena que ya no pudimos también, se nos acaba, gota el tiempo, pero creo que nos podría haber dado todavía más información sobre qué piensan los jóvenes, tanto los que son hijos de productores que se van a mantener en el campo como aquellos nuevos profesionistas que se están formando en esta en esta área. 
eh, de agricultura sustentable además, pero que también a mí me gusta mucho resaltar algo, con todo lo que nos fue explicando, es que el trabajo en el campo lleva una es muchísimo esfuerzo, mucha especialidad, y que además son conocimientos que lo que estamos observando se requieren renovar con esta transferencia tecnológica que nos estaba comentando. Y bueno, a lo mejor un poco con el tiempo y las nuevas enfermedades, si no son nuevas enfermedades, el hecho de que se dejó abandonado un tiempo la idea de que las enfermedades hay que controlarlas en el campo como en cualquier otra área, ¿no? Pero bueno, se nos agota el tiempo. Maestro, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá que después podamos ampliar un poco más el tema, a lo mejor más hacia las localidades, en particular los productores que piensan. Y además otro tema que nos quedó pendiente, yo creo, es en este nuevo gobierno, ahorita que estaba mencionando, viene de una reunión. Y saber la Secretaría de Agricultura qué tanto está o no apoyando o fortaleciendo estos procesos productivos. Pues gracias Karina por la invitación y con todo gusto cuando se requiera estamos para servirte. Muchas gracias. Pues esto fue su programa Ciencia de la Universidad. Espero que les haya gustado el tema y por acá nos seguimos viendo. Que pasen buen día.